那里好像有问题。是魂殿的人吗？血宗，魂殿的奴才。血宗，嗯。但只有点奇怪。血宗怎么会混进迦南学院的？还拉了几十个学生在那里秘密结盟。看来你们学校的老师啊，是真的眼都瞎了。所以你需要用你这双眼睛去看清楚那魂殿使者是谁，记住他的脸。可是恐怕我现在也出不去了。哟，蔫儿了！你平常不是很胆大妄为，当着老师的面都敢打架吗？外面那十几个老神一起上，我再厉害我也扛不住啊！待会儿我把斗气啊灌到你身体里，不要下杀手，不要打死人，看清楚就走。嗯，我去看看行启蒙，反映了邪者庇护无边无量之神力。你们是不是自愿的？自愿的，是自愿的。引我邪者，可过五百年寿，对无数神奇法门。若是背叛我宗，你们会受万亿噬身之苦。愿意行启蒙，都是自愿的。喝下去，可就成了魂殿的奴才了。你们想清楚了吗？
，没事吧？走走走走。小野啊，你这什么斗气？怎么了？就这么一推，能生火、啊？我这个有时候灵，有时候不灵，你别问了。啊啊，走店的人竟然都渗透到这里来了，我们得赶紧回学校，通知长老爷，只要能抓住黑白双杀，剩余的人员都还好办。嗯。怎么了？不舒服？小爷。我告诉你件事，你可不要怕。我有什么好怕的？那,那条蛇死死死死在你头上。啊！啊啊小爷，小爷，小爷，小爷。
So yeah. So yeah. Don't Ni 我要是能带一个潇洒子弟回去，倒是给宗主的一份好礼。我会去找他的，不用麻烦。把我朋友放了吧，东西我都给你拖过来了。我跟我走，你就陪他一起死吧。果然都不算数的，看我第三世，我还没准备好。
牛郎，你的斗气太猛了。没事吧？他没有折腾你吧？你说呢？都被倒挂一天了，腿都麻了。你没事吧？要不要我背你？啊？你的斗气为什么这么厉害？我都跟你说过了，我那个有说灵有说不灵的，别问了。你才刚进城走失，所以才承受不住经脉受损。真想早日变强，面对强敌，我再也不要这么被动了。别心急，小子，我先帮你疗伤，等你恢复了，马上修炼叶分式浪尺第二式。安心坐下。什么？你上面有人，是学院里的人，快点到了学院，狠狠的告你一状。哎哎哎！大哥，你有话好好说。告我？没有没有没有。小子，把衣服拿出来。没有，没有。哎哎，你干嘛？走。
。哎，你们看看，这是我婶子亲手酿的葡萄汁。我告诉你们啊，这里面加了青柠草和蛇涎果，喝了之后呢，你的斗气会有所增长，这可是非常非常少见的。最重要的是，这是魔兽山脉里才有的东西，今天不留了。都喝是个学生，嘴巴放干净一点。你干嘛了？干嘛？你们把我烤兔子抢走了，得赔。我告诉你啊，你别跟石头没大没小的，不就是只破兔子吗？就是把我放下去，我给你抓个百八十只。不用了，我们在魔兽山脉打猎那几年，有时候断了粮，就抓个把猎人来烤了吃。我告诉你们啊。他真的是食人族，刚才抓了个老生，生着把胳膊给吃了，太血腥了，我都没敢看。不是我说兄弟，你这会要人命的。兄弟，咱们打算商量，头发快着了，那个兔子是白城一个人干的，就一个人干的，就把他一个人烤了得了。叛徒，你你不讲义气，这真是要出人命的。那你们到底赔不赔林青崖的兔子？哎，我赔！把他们放下来吧，衣服都给扒了，一件都不要给他们留。兄儿，要不你先回避一下？是女孩子家家的呀，老看这些也不好。放开！放开！干嘛呀你？干嘛呀你？别扒我衣服啊！对对对，起开起开！师姐啊！哎，行了，不吵了啊！行了。笑什么笑？给我们放下来呗！你威风啊！那帮小崽子实在是太狡猾了，打了一辈子鹰，让鹰掉了眼睛，倒被新生抢了能量符。一会儿抓住他们，原样拔光，把能量符拿来，大家伙平分。啊，听见没？啊，有你什么事儿？你那份儿，哥几个当封口费了。大哥，这这这把他们放下来！快快来，快点儿！还是别笑了，给件衣服穿呗。我没带啊，没带。这件衣服穿，给件衣服穿。不准笑了！笑。大哥，有衣服吗？不是。找件衣服。听见没有？快点，快！大家快看，我找到了什么？这些菌在市井里十分难寻，在森林里啊，愣是没人摘。你看，这些洋甘菌，再来条鲜鱼，浓浓的炖上一锅，啊，香啊！香啊
得了吧，等你支上锅，一冒烟，黑白双煞就追过来了。我看呢，这锅汤，咱们谁也喝不上喽。我跟你们说，不用怕，只要那个什么黑白双煞赶来，我们就把他们打得满地找牙。看这树桩子没？打完以后马上拔光，绑在这个树桩子上面，看着咱们喝汤。等咱们喝完汤以后呢，每人喂他们一泡尿，抢了他们的能量符，我们就回学校，怎么样？好，好，好。小杨哥哥，没想到你小心思还挺多的嘛。那是，回家抓鱼去。哎，走喽，抓条大的。好嘞，一个，雷哥，听听这帮小崽子都是怎么说的。他们说我也就罢了，我辱您二位我可就忍不了了。这兄弟我气得两眼发黑呀、啊。那你下去打呀？不是我，我当然得听您的了。来了，来了，哇，汤已经煮好了，来给我拿着。你看呢？怎么样？我看，没那么简单。那是。他们吃了豹子胆，敢在森林里点火做饭，像是勾我们出来。这个叫小燕子，诡计多端，咱们可看清楚再出手。那当然，以后做饭就交给你了，没问题。你们几个，往他们后方运动，一旦出手。一个都没放过。哇，超香啊！哎，你先给我尝，先给我尝。哎，我尝，我尝，给我也尝尝。怎么样，你好汤，好香啊！去让你老板尝一下。<笑>五百能量符，我拿三百，剩下两百你们自己分吧。凭什么你一个人拿这么多、啊？凭什么？就凭要不是我，你们早就被打得屁滚尿流了。什么能量符，肯定被抢得一干二净啊。主意是你出的，可我们大家都出力了。熏儿，你怎么这么傻呢？啊，我要是多拿了，怎么会少得了你的呢？这不公平，应该按人头均分。这有什么不公平？好了好了好了。好了要不然这样，小燕拿两百张。怎么能这样、啊？就是拿出来。哎，你干嘛？你干嘛？还拔刀是不是？我跟你说，要不是我，你们一张能量符都不会有。现在有你们还挑三拣四的啊？是不是？不吃死活的东西。真是高看他们了。我的好吧。五百个。你有什么办法？你说。咱哥俩也算发笔小财。对呀、啊，咱俩一人两百。剩下一百，给他们分分啊！白成吗？这不行，就不用分了。不是，就凭他自己一个人，能弄到这也太不讲究了吧！我都被折腾成这样了，你好歹给点补偿啊！啊！大哥，可是我们人多呀，分下来还有多少？哎哎哎，干嘛干嘛？想抢是不是？忘记我是怎么救你们的吗？小英哥哥，他们那么多人围你一个，太吃亏了。你要不要再想一想？没事没事没事没事，别废话。赶紧平分，萧炎，你一个人能打得过我们这么多吗？打不过，你信不信我现在就把他扔到火里啊？干什么？你一招都没有，别丢了！有本事你扔后退，我扔了，我扔了，我扔了，我扔了！别打了，别后退！那萧炎，王八蛋，你扔试试！你信不信我现在就扔了？我真的扔了！你动一个试试，我扔了你！我真的扔了！我害怕了！我真的扔了！我扔了！这汤不错，以后给我当厨子吧。我们的钱。白成，过来揍他。得嘞。笑什么笑？你就是萧炎。哎，黑哥，要不东西拿了，您就放过我们吧。我们交个朋友。山高水长，有缘喜相逢。小子，还跟我油嘴滑舌？
是谁说的？这个树桩子是给我们黑白双煞准备的，还要把我们绑在上面，看着你们喝鱼汤。谁说的？嗯，真不是我，真不是我。师兄，就是他说的。我们可以把所有能量符都给你，但是你一定要替我们教训这个混蛋，放不出口气。哎，别吵了。把他们给我看好了，我看这汤不错，把汤喝了，今天就了了。这汤真香、啊！韩笑，你说你把我衣服放哪儿去了？抢几个去。两百啊，去啊！醒了？你暗算我？暗算你？他们手里那一千多张能量符，都是从你俩身上搜出来的。你们说，你们是坑了多少心商？我们这样已经很便宜你们了。萧炎，你给我等着，你可别躲！绝对不躲。既然要来找我们，那你可就记清楚了，千万别认错。这是昊天，炼药奇才；下毒解毒呢，那可是家常便饭。这个叫林修牙，硬功夫第一。他猎过的魔兽啊，比你的头发丝儿还多。那个叫虎家，脾气最大，谁都不敢惹他。我叫萧炎，没有什么特产，就是比你俩呀，聪明那么一点。谢谢哥哥，我呢？哦，这是我妹妹肖薰儿，她呢是天底下最好的女孩。你们要是谁敢欺负她呀，一定扒了你们的皮！切，萧炎，你娘不就是？各位，我萧炎和他们的仇已经是结定了。现在他俩说话还辱击我父母，那我现在不给他们一点惩罚，我自己都受不了啊！刚刚说什么来着？嗯，喝完汤以后该干什么呀？还记得吗？哎、你要干嘛？别闹啊！哥哥不是他我。没事没事没事。哎，你来真的啊？别，大哥大哥，肖大哥，肖大侠，别闹啊！哎哎哎哎，肖大哥，哎你真肖大哥，肖大侠，愣着干嘛？帮我求情啊！肖大侠，肖大侠，我们在学校里也是有头有脸的。您要这么做了，我们干脆一头撞死算了。就是，您放心，以后学院但凡有人跟您呲牙，我们哥俩一起上。没用，以后我们俩就是您的小跟班，小跑腿的，小力本，小跳子。哎哎哎！别动！
。这位师兄，请问从这里到学院还有多远？远倒是不远，不过没人指路，恐怕今天是走不到了。为什么？你们身上能量符太多，都交出来吧。我可以考虑放你们回家，否则今天就打断腿，留在这儿吧。师兄，请问怎么称呼？在下白山。吃我一拳！呀！呃呃少爷，李少爷难怪黑白双煞吃了饼。再来，起开！能量符呢？交出来吧。干什么呢？杨老，杨老，杨老，杨老，杨老。开始。咱们能在这白山面前通过那黑角玉试炼，真是侥幸啊！是啊，这两个人根本不是一个层次的，打不到第二局。宿舍住的还习惯吗？都挺好的。需要什么呀？就给家里写信，让咱爹寄过来。都来学校上学了，哪能再麻烦爹啊？哎
。说的也是。这样吧，你想要什么，萧炎哥哥给你买。熏儿妹妹，想要什么别客气，昊天哥哥也给你买。哎，熏儿，你在宿舍里有没有结识其他的师妹，给昊天介绍一下？巧了，我刚认识一个新朋友，他人特别好，还喜欢昊天呢。我就说嘛，有品味的师妹还是很多的。跟你说，怎么考法？他呀，身高八尺，腰粗八尺，家里还是世袭的将军呢。头上啊，还有六个大斗士哥哥。这不适合我吧？哎呀，人家都说了，在开学典礼上就对你一见钟情。他呀，就喜欢你们练药戏的。人长得帅。就是爱惹麻烦。哎，就在那儿。从长出一片树叶，到这片春日蓝天，一方天地在我心中时过境迁。从梦里长出翅膀，向飞越蓝天呼望，前尘已过，不忘年少。我要我要历经磨难，我要我要一往无前。大家都看到了吧？这斗技呢，有三技。而虎家同学他全犯了。这第一技呢，就是快，斗气旋凝结不扎实，漂浮无力就出拳。这就好像打鼓的人，节奏虽然紧，鼓点却混成了一片。这第二技呢，就是僵。正式交手的时候，对方是一定具有攻击能力的。如果在变化中不能及时的做出调整，而像和在家里练功一样，那么你们出门一定会吃大亏的。是啊，再来，不打了。够啊！这斗技的第三技能，就是技怯战。要知道所有斗技的威力和作战者的意志力息息相关，而虎家同学他的斗气和刚开始相比已经下降了，可是一半不止。虎家，你可以先下去。我只会五行拳，那你就使出你最强的一招，让我看看。是。八级。这么奇怪，就好像感觉力打到了棉花里一样。你这一招八极崩算是得到真传了。五行拳据说每一式都有这样的威力，只不过你刚猛太过，就好像一个人阳亢阴虚，只能用猛力对敌，柔韧性太差。我用温柔的斗气将你包住，你的威力就出不来了。下次练拳的时候，一定要记住圆转如意的境界。切不可一味强攻，如果遇到比你强的对手，一旦硬碰硬，就会被打得肝胆皆碎
，多谢老师指点。一、二、三、四、五、六。行拳呢？你们自小就练的拳法，怎么打起来跟没吃饭似的？啊！你们是不是觉得到了迦南学院就要学那个多么了不起的什么斗技功法？你们连五行拳都学不会，我还能教你们什么呀？啊！教你们什么呀？哎、听好了，下面请韩长老给大家训话，来，集合。葛长老刚才说的非常正确。迦南学院的第一个学期，就是要把五行拳打好。我知道，你们没人看得上这套拳，因为它太简单了。但是我要提醒你们的是，千万不要忘了这套拳。要论斗技的话，天下所有的斗技都是从这套拳。派生出来的，这可是斗帝他老人家当年为了五族少年开蒙学武，特意开创的。虽然只有五招，但是包含了天下所有斗技的精华。打好了，威力无穷。我记得啊，当时在乌坦城招生的时候，咱们的萧炎同学。用崩拳派生出来的斗技，一招就把云兰宗的弟子给打飞了。恐怕你们都不相信吧？没关系，叫他出来，我们现场给你们表演一下，如何？小同学，来，来，各位，让开，让开，别害羞，来。没猜错的话，应该是八级崩。没事吧，孩子？你身上这斗技怎么是我们星陨阁的呢？哪儿来的？我看啊，要在你娘叛徒的罪名之上。再加一条私传斗技的罪名，这叫盗法罪。他不是叛徒，你娘不是叛徒，为什么要畏罪自杀呢？还有，如果他不盗法的话，你身上这星陨阁的斗技是哪来的呀？你放屁！说话。嗯，我娘她不是叛徒，不是贼。哼！我相信小杨哥哥说的话，一定不是你们说的那样。好了好了，松开他吧。当年他还是个孩子，倒是我有些失态。大家加紧练习。罚你今天结束之后，把训练场打扫得干干净净。哼！告诉你，以后再对长老说这种话，我打得你后悔都找不着哭的地方。嗯，看什么啊？看什么？听口令，继续训练。一。下去吧，小野，来，哼，背
后袭击我。是废物，啊，就这点本事！罚你啊！结束之后，继续好好打扫卫生。最近来的挺勤呢。那个葛叶，每次都是安静，打得我浑身都疼，睡觉的时候连床板都不敢站。要不是我斗气护身，说不定现在就已经被打废了。葛叶是纳兰家的人，纳兰杰看你不顺眼，葛叶当然要拼命巴结了。纳兰家，等我有一天练成了，练成又怎么样？巨大不如你的呀，也不是、啊。记住，要感谢那些伤害、欺负你的人。如果不是他们，你哪能那么精进？过来吧，教你些新的。急火。你当我这是初级课堂、啊？用手取。你真是笨出水平了，让你用手取是用斗气吸，你金刚不坏之身啊，还直接拿手往里面捅。怎么用斗气吸出来？走啊，还回来干嘛？我又不会萧炎哥哥长、萧炎哥哥短的巴结你，回去当你的大少爷。去啊！嘴痛快了？嘴说痛快了就赶紧叫，我手都成酱猪蹄了，你好意思？看好了。要把草药中真正的灵液提取出来，切记，药材不可多入体中，温度太高，灵液的纯度就不够。重点在要把斗气形成斗气穴，这个气穴很大很小，但要想到可以精微掌握，让草药均匀受热。等到灵液提取好了，再用你的气穴。把它移动到容器中，这需要充分的斗气，而且要可以精确的掌握。你就用你的小猪蹄慢慢体会吧。
错，有长进。那也是多亏了葛长老。哎呦！不是能挡吗？啊，还是活干的少。今天继续罚你干活。嗯，小眼哥哥，没事吧？哎，你说你得罪谁不行？你得罪葛叶长老，这也太不长眼了吧？啊？他心眼特别小，心生八戒他都来不及呢。你这倒好，主要是我也没有得罪他呀。哎呀，不是，他打你一拳，你就躺下，对不对？哎，你还给扛住了，就嫌你能射。听哥哥一句，这逞能的事儿咱千万别干，淹死会水的，打死顶嘴的，你非跟他较这个劲干嘛呀？你要想练功，自己租个训练场，怎么练没人管得了你，是不是？是，你说的对。哎，就这儿，啊，这小楼，每一间都打扫干净啊。这是老师自己练功的地儿，这个点儿，他们吃饭去了，你就踏踏实实坐吧。啊，快去吧。谢谢你啊。没事，走走走。小子，哼，赶到这儿来偷东西，你长了几个胆子？我是来打扫卫生的。这可是古河长老的药房，等闲人都进不来。走啊，去长老院。走吧，走吧。你敢打我？你打我一个？去长老院可以，可是我不是贼。今儿我们俩执勤，经过古河长老药房的时候，听见声音了。这小子运气不好，还没偷到手就就被我们给抓住。什么叫没偷到手啊？他还不承认。明明就是葛叶长老通知白城，叫白城通知我去打扫药房的。我还在擦架子呢，突然发现地上有已经打碎的丹药，我正纳闷，你们两个就突然冲进来说我是贼。搞错了吧？你们本来就是。我什么时候让你去打扫过药房啊？啊，我是让你去打扫训练场。再说了，你打扫训练场也不是一回两回了，你还不知道，每次不都是我亲自告诉你的？我有必要让那白城叫你吗？莫名其妙。叫白城了，白城呢？刚才已经派人去找他了，现在在门口候着呢。白城，进来。古长老好。藤山长老好，若林导师好，葛长老好,好什么好？别说那么多废话了，告诉他们，我让你白城通知过萧炎去打扫药房吗？没有啊，你说什么？确实没有啊。哦，萧师弟说了，他想见识一下学校，我就带他随便转一转。我还特别跟他说了，别的地方你都可以去，这古长老的药房是学校里的禁地啊。嗯，莫说是我们这些学生。就算是长老们要进，你得先打个招呼呀。哎呀，师弟，你怎么能这么做呢？你再说一遍。那刚才我在路上就听说了啊，你在偷古长老的药。师弟呀、啊，咱们斗技学的好坏是一回事儿，做人最重要啊。你等等，进来。哦哦哦哦！把你怎么地？哦，行了行了，嘿你，把他偷走。走！嗨，又是个贼！我长老，损失不大吧？这不是损失的问题，是兴致太恶劣
。我看萧炎他那么的恼怒，哪有做贼被逮到还这么理直气壮的？应该再问清楚一点才好。没什么可问的了，你刚才不也看见了吗？当着咱们的面就敢打人，对，无视校规，无视校规，成何体统？必须得处理，我举双手赞成。说吧，怎么处理？开除。废了他斗气，给他赶出校园。赶出校园吧，就让他回去当那药铺接着干。嗯，没什么意义，就这么办了。好，奇怪的事情我倒是见了不少，还真没见过扛着扫帚、拿着抹布偷东西的。你们见过吗？萧炎被发现的时候。手上还拿着抹布，现在小偷偷东西，都使抹布了。哎，他就是偷了东西，跟有没有抹布有什么关系啊？各位长老，你们要废了一个孩子的斗气，将他除名，这是很简单的事情。但是这个孩子的一辈子，就毁在了我们手上。我们作为老师，是不是应该谨慎一点？葛长老，你如果坚持要这么处理，你先说服我，他为什么要扛着扫帚，拿着抹布偷东西？哎，我我我我哪知道啊？是啊，有人亲眼看见他偷了，他也不跑，反而跑去跟他们吵架。天底下哪有这么大胆的小偷？他打人，你总看见了吧？对呀、啊，这怎么办？这怎么办？按照校规，罚他关禁闭，没有问题吧？那就这么办吧。好好待着。白城，白城，怎么办呀？哎，怎么回事啊？你回来了？怎么萧炎被关禁闭了？还不是白城那混蛋勾结黑白双杀，污蔑萧炎，说他偷了古河长老的东西。黑白双杀是黑白混蛋。对。混蛋。那，那薰儿，薰儿知道了吗？薰儿刚刚哭了，现在给萧炎送饭去了。走开！干嘛？你干嘛？你干嘛？告诉你啊，你又不是不知道，学校禁止私斗。要是你也进去了，那我们怎么办？我说你个胆小鬼，你躲开！哎哎哎哎哎，你回来！咱们不是不帮，只是得讲方法，对不对？嗯，那黑白双煞人多势众，我们就这么冲进去，不是找死吗？对呀。那你说，那怎么办？呃，你俩慢慢想吧啊。哎哎哎！不是，你别走！你干嘛呀？你回来！顾家，你……哎呀，师弟们啊，我听说你们老大被关起来了。嗯。哎，嗯。你要干嘛？我要干嘛？算了吧，离开了血宗，我看他也发挥不了原来的邪性。
学过兵器吗？我学过一点刀法，但是练得不好。嗯，我呢，穿了一套道技，燕森狮浪尺。这个东西是要用力气的吗？我知道，我就是没有力气拿起来。你搬东西用的是什么？用的是你的力量，但你的气没有跟上。力是力，气是气，懂吗？这样吧，你把自己想象成是庙里的佛像、天王，他们在那边一动不动。可这个裙带呢，就这么自然的飘起来，这个现象就叫做斗气盈满。等你可以真正掌握力气，你就可以举得动它了。看好了。第三式啊，最难练，你要以气御尺，让它在你面前不停的旋转攻击，你的双手才可以解放出来，这样，它就是你最好的帮手。你先来第一式吧，练成之后你就可以出去了。练成那也不够啊，到时候打那个范老，肯定还是要靠药老您的斗气。干嘛老借别人呢？不会自己练？我怕来不及啊，肯定还是您的斗气和异火好使。别忘了，那这里的时间比外面慢，你可以练成的。范老肯定也在找这东西，没找到之前他不会伤害你朋友的。你呢，把它扛在肩上，去跑个几圈，习惯一下它的重量。去吧。你你
萧炎兄弟，洗衣服吗？看来你还是没有接受教训。什么意思？哪儿麻烦你去了？你叫我怎么说你啊？这儿可不是黑角域啊！你那些小伙伴也不在，今儿你算是折在这儿了。这学院里啊，是不允许私斗的。私透！哎呀，前两天我们就在这儿，把你那三个小伙伴——林修牙、昊天、虎家，踢得跟球似的，满地滚。他们在黑角域分的赃物也乖乖上交了。知道他们为什么不敢去说吗？因为那样死得更快。所以你的意思是，也要我把全部赃物都上交吗？哎，说对了。而且我不管你是从别人那儿抢也好，管家里人要也好，每个月给师哥们奉献一万张能量符。这个要求不高吧？不高。一万，我还真没有那么多。要不这样，你借我点。我看你还真是欠打了。来，今天不打扶他，我们也别活了。好啊。哎，你们也来！不负来战，不惧纷乱，定我天玄生灵涂炭，长恨苦练，付出水面，此生可见飞白如莲，诉我心愿，长梦难圆。
我要是想报复，可以。这屋子的人，你们只要动一个，我们就一块来找你们。听到没有？听到了。说什么？听到了。听到了就走。受伤的无所谓，今天舒服了，明天怎么办？明天干嘛？害怕了？今天我们四五个打一个可还行，万一一旦落单了，还是没着落啊。那我们怎么办？要不咱们也成立帮派，把大家团结在一起。只有大家团结在一起了，才能不受老生的欺负，是不是？那我们叫什么帮？水房帮，<笑>叫盐帮。要不是今天你出的主意，我们还不知道被欺负到什么时候呢。你来当帮主，赞成。嘿，什么呀？我就当帮主，盐帮，换个名字再考虑一下吧。哎呀，就盐帮了，就叫盐帮，就盐帮，叫什么？